హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు కొన్ని క్రేజీ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను ఈ ఫ్యాక్ట్స్ చూసాక ప్రతి ఒక్కరు వావ్ దట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అని అంటారు బట్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే పక్కన ఉన్న గంటను కూడా యాక్టివేట్ చేసేయండి లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద షో వినడానికి కాస్త విచిత్రంగా ఉన్న ఇది నిజం ఈ ఫోటోలోని వ్యక్తి సేమ్ టైంలో ఒకే చోట బ్రతికి ఉన్నాడు అలాగే చనిపోయి ఉన్నాడు నాకు అర్థం కాలేదు సార్ ఇతని పేరు రిలియూ కాన్సెంటిన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఇతను రొమేనియా నుంచి టర్కీకి వర్క్ కోసం అని వెళ్ళాడు అక్కడ ఒక కంపెనీలో పది సంవత్సరాలు కాంట్రాక్ట్ వర్క్ కి సైన్ చేశాడు సైన్ చేస్తే చేశాడు వాళ్ళ భార్య కూడా ఒక మాట చెప్పుంటే బాగుండేదేమో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఒకసారి రొమేనియాకి వచ్చి మళ్ళీ రిటర్న్ అయిపోయాడు ఆ తర్వాత నుంచి అతను ఒక ఫోన్ కానీ లెటర్ కానీ ఏమీ పంపలేదు దీంతో వాళ్ళ వైఫ్ అతను చనిపోయాడేమో అనుకుని డెత్ సర్టిఫికేట్ కి అప్లై చేసింది సడన్ గా ఒకరోజు మనోడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు పాస్పోర్ట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోవడంతో రెన్యువల్ చేయించుకోవడం కోసం అని టర్కీ నుంచి మళ్ళీ రొమేనియాకి వచ్చాడు అతను పాస్పోర్ట్ చూసి ఈ పేరు మీద వ్యక్తి రెండు వేల మూడులో చనిపోయినట్లుగా ఉంది మీకు పాస్పోర్ట్ రెన్యువల్ చేయడం కుదరదు అని చెప్పారు ఆ మాటకి మా నోడి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది నేను బ్రతికే ఉంటే చనిపోయినట్లు ఎలా సర్టిఫికేట్ ఇస్తారని కేసు వేశాడు కానీ కోర్టు వాళ్ళు ఆ కేసుని కొట్టేశారు ఎందుకంటే మీరు అపీల్ చేసుకునే టైం అయిపోయింది సో అఫీషియల్ గా మీరు చనిపోయినట్లే అని తీర్పిచ్చారు పాపం మనోడికి పాస్పోర్ట్ లేదు వర్క్ చేసుకుందామంటే ఎవరు ఎవరో మనోడు టర్కీలో గడిపిన అన్ని సంవత్సరాల్లో కేవలం వాళ్ళింటికి ఒకే ఒక్కసారి ఫోన్ చేశాడు అందుకనేమో ఇలాంటోడు ఉంటే ఏంటి పోతే ఏంటని వాళ్ళ వైఫ్ డెత్ సర్టిఫికేట్కి అప్లై చేసినట్టుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పేది వింటే వీడు మనిష మహాబలుడ అంటారు జాక్ లూకస్ అనే ఇతను చూడటానికి తన వయసు కంటే పెద్దగా కనిపించేవాడు తనకు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడే ఆర్మీ వాళ్ళకి నాకు పదిహేడు సంవత్సరాలు అని చెప్పి కన్విన్స్ చేసి ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యాడు యుద్ధం జరుగుతున్న టైంలో శత్రువులు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేశారు వాళ్ళలో ఇద్దరిని జాక్ షూట్ చేశాడు అటువైపు నుంచి ఒకరు గ్రనేడ్ ని వాళ్ళ టీం మీదకి విసిరేశారు వెంటనే జాక్ ఆ గ్రనేడ్ ని తీసుకుని తన చెస్ట్ దగ్గర పెట్టుకుని కింద పడుకున్నాడు అది ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది ఆ పేలుడికి ఎవరైనా చనిపోవాల్సిందే కానీ మనోడు బ్రతికి బయటపడ్డాడు దాదాపుగా ఇరవై సర్జరీల వరకు జరిగాయి అలాగే మెడల్ ఆఫ్ ఆనర్ కూడా ఇచ్చారు తర్వాత తన నైన్త్ గ్రేడ్ ని హై స్కూల్లో కంప్లీట్ చేసి ఎయిర్ ఫోర్స్ లో జాయిన్ అయ్యాడు తన ఫస్ట్ డే ట్రైనింగ్ లో తన ఫ్లైట్ నుంచి లాస్ట్ బయటికి ఫస్ట్ నెలకు టచ్ అయింది మనోడే సూపర్ గా డైవ్ చేశాడు కదూ అని మాత్రం అనుకోకండి మనోడి పారాషూట్ పనిచేయలేదు పాపం ఇప్పుడు చనిపోయాడేమో అని అనుకుంటారేమో కమాండల్ రూల్ ఒకటి వేసి నో ప్రాబ్లం ఐఎమ్ ఓకే అని చెప్పి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు జాక్ ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు బ్రతికాడు నిజంగానే మహాబలుడు వార్స్ లో చాలా వెపన్స్ యూజ్ చేస్తారు కానీ వాటిలో కొన్ని వెపన్స్ మాత్రం పూర్తిగా నిషేధించారు అలాంటి వెపన్స్ లో కొన్నిటి గురించి చూద్దాం లేజర్స్ బొమ్మ తుపాకీలో ఉండే లేజర్స్ కాదు ఈ లేజర్స్ కంట్లో పడితే కంటి చూపు పోవాల్సిందే పొరపాటున వాళ్ళ వాళ్ళకి కంట్లో పడితే ప్రమాదం అని ఈ లేజర్స్ ని బ్యాన్ చేశారు మస్టర్డ్ గ్యాస్ ఇది వరల్డ్ వార్ వన్ లో యూజ్ చేశారు ఈ మాస్కులు దీనికోసమే వాడేవాళ్ళు ఈ గ్యాస్ మిమ్మల్ని కాల్ చేస్తుంది అలాగే ఆ గ్యాస్ కొంచెం పిలిచినా మీ లంగ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి అందుకే ఈ గ్యాస్ ని బ్యాన్ చేశారు ఇది ఫైనల్ వన్ బ్లాక్ ప్లేగ్ ప్లేగ్ వ్యాధి గురించి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఒక్కసారి అటాక్ అయితే చనిపోవడానికి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ ప్లేగ్ కారణంగా అప్పట్లో ఇరవై కోట్ల మంది పైగా చనిపోయారు ఈ వైరస్ ని ల్యాబ్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు అది క్రియేట్ చేసి బయో వెపన్ లా వాడటం నిషేధం కానీ ఒక గ్రూప్ మాత్రం దీన్ని మళ్లీ తయారు చేయాలని అనుకుంటుంది అదే ఐఎస్ఐఎస్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ యుఎస్ఏ మీద దీన్ని ప్రయోగించాలని ప్లానింగ్ లో ఉన్నారు ఇతని పేరు సంజయ్ భగత్ తన కడుపు రోజు రోజుకి పెరిగిపోతూ ఉంది చూడటానికి అతను చాలా సన్నగా ఉన్నా తన పొట్ట మాత్రం బాగా పెరిగిపోతూ ఉంది అలా అబ్నార్మల్ గా పెరుగుతూ ఉన్నా కూడా అతను డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేయలేదు ఒక రోజు ఊపిరి ఆడక అక్కడికక్కడే పడిపోయాడు వెంటనే అతను హాస్పిటల్ కి తీసుకుని వెళ్లారు అప్పుడు అతని వయసు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు డాక్టర్ అతని కడుపులో ఒక ట్యూమర్ ఉందని ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు తీరా ఆ ట్యూమర్ ని బయటికి తీసి చూడగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా షాక్ సంజయ్ కడుపులో ట్విన్స్ పెరుగుతున్నారు ఫుల్ హెయిర్ బోన్స్ అలాగే ఫుల్ గా పెరిగిన చేతులు ఆ చేతి వేళ్ళకి గోర్లు కూడా ఉన్నాయి ఇవి మహాదారుణం ఎవరైనా కడుపుకి మంచి ఆహారం తీసుకోవాలని అనుకుంటారు కానీ కొంతమంది ఉంటారు ఏది పడితే అది
డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది స్పూన్లను మింగేశావా డాక్టర్స్ అడిగితే అవి నాకు ఇష్టం అందుకే తిన్నాను కత్తులంటే అంతగా నచ్చవు అందుకే తినలేదని అనిందంట నా తెల్ల అది కూడా మింగాల్సింది దరిద్రం వదిలేది అబ్బో ఇదైతే మరీ చండాలం ఒక ఆమెకు విపరీతమైన కడుపులో నొప్పితో హాస్పిటల్లో చేరింది డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేసి కడుపులో ఉంది బయటకు తీశారు ఏంటిది ఏదో పెద్ద ప్లాస్టిక్ పైప్ లాగా ఉంది అని మాత్రం అనుకోకండి అది మొత్తం జుట్టు అవును అది మొత్తం జుట్టే రెండు కేజీల హెయిర్ని మింగేసింది ఈ మహాతల్లి రోజు తలదూకునేటప్పుడు వచ్చే హెయిర్ని కింద పడితే ఎవరు ఊడుస్తారేమోలే అని అనుకుందేమో నైస్గా వాటిలన్నిటినీ నోట్లో వేసేసుకుంది ఈ వ్యక్తి తన ప్రాణాలకి తెగించి మంటల్లో చిక్కుకున్న కుక్కని కాపాడాడు అసలు ఫుల్ స్టోరీ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మైకిల్ అనే వ్యక్తి పార్టీ నుంచి ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు తన ఇంటి పక్కనే ఉన్న ఇల్లు మంటల్లో చిక్కోవడం గమనించాడు ఆ ఇంట్లో ఒక్కొక్క పెద్దగా అరుస్తూ ఉంది వెంటనే మైకిల్ కార్ని ఆపడానికి సడన్ బ్రేక్ వేసి అక్కడ ఉన్న ఒక షెడ్ని ఢీకొన్నాడు ఎలాగైనా ఆ కుక్కను కాపాడాలని ఆ కారులో నుంచి బయటకు వచ్చి మంటలతో నిండి ఉన్న ఆ తలుపుని బద్దలు కొట్టి కుక్కను కాపాడి బయటకు తీసుకుని వచ్చాడు ఈలోపు అక్కడికి పోలీసులు వచ్చారు వచ్చిన వాళ్ళు మనోడిని అరెస్ట్ చేశారు విషయం ఏంటంటే అక్కడ ఏ ఇల్లు మంటలో చిక్కోలేదు అసలు అక్కడ మంటలే లేవు మనోడు వెళ్ళిన పార్టీలో డ్రగ్స్ తీసుకున్నాడు అవి బాగా హై డోసేజ్ ఉన్న డ్రగ్స్ ఆ డ్రగ్స్ తీసుకునేసరికి ఆ ఇల్లు మంటలో చిక్కున్నట్లు అనిపించి అక్కడ ఉన్న కుక్కను తీసుకుని బయట నిలబడ్డాడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్నాడు ఈ కపుల్ని బేబీ మేకింగ్ మిషన్ అని పిలుస్తారు ఇతని పేరు ఫెడర్ మీరు నమ్మరో ఇతనికి కేవలం ఒక్క బారితోనే అరవై తొమ్మిది మంది పిల్లలు పుట్టారు మీకు ఖచ్చితంగా డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి తొమ్మిది నెలలు పడుతుంది కదా ఎలా సాధ్యమని ఇతనికి పదహారు ట్విన్స్ ఏడు సెట్లు త్రిపుల్ఎట్స్ అలాగే నాలుగు సెట్లు క్వాడ్లెట్స్ పుట్టారు అంటే పదహారు సార్లు ఇద్దరు ఏడు సార్లు ముగ్గురు నాలుగు సార్లు నలుగురు పుట్టారు అరవై తొమ్మిది మంది పిల్లల్ని కన్నాక తన భార్య చనిపోయింది అయితే అప్పటికైనా మనోడు ఆగాడా ఆహా అస్సలు లేదు ఇంకొక పెళ్లి చేసుకుని ఇంకొక పద్దెనిమిది మంది పిల్లల్ని కన్నాడు బేబీ మేకింగ్ మిషన్ అని ఊరికే పెట్టలేదేమో పేరుని దొంగల్లో మంచి దొంగలు చెడ్డ దొంగలు ఉంటారని వినడమే కానీ ఫస్ట్ టైం ఇలా చూడటం ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఒక స్టోర్కి దొంగతనం చేయడానికి వచ్చారు ఒకరు క్యాషియర్ని మిస్లీడ్ చేస్తుంటే ఇంకొకరు ఈ గ్యాప్లో బ్యాగ్లో చాక్లెట్లు చిప్స్ వాళ్ళకు కావాల్సిన అన్ని స్టఫ్ని బ్యాగ్లో సర్దుతూ ఉండడం స్టార్ట్ చేశాడు అంతా బాగానే సాగుతుంది కానీ సడన్గా ఒక అతను గన్ తీసుకొని వచ్చి క్యాషియర్ని క్యాషియర్ని బెదిరించడం స్టార్ట్ చేశాడు ఈ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళలో ఒకతను ఆ స్కేట్ బోర్డ్ని చూపించి దీంతో వాడిని డైవర్ట్ చేస్తాను నువ్వు అటాక్ చేయని చెప్పాడు అది వర్కౌట్ అయింది ఆ బోర్డుని చూస్తుండగా వెనక నుంచి వచ్చి నెట్టేశాడు పక్కనే ఉన్న ఇంకొక ఫ్రెండ్ తన పైన ఆ స్టాల్స్ని వేసేశాడు వెళ్తూ వెళ్తూ ఆ షాప్ కీపర్ చేతిలో గన్ పెట్టేసేసి వెళ్ళిపోయారు మంచి దొంగ సినిమా ఏదో వీళ్ళని తీసి పెట్టుంటే బాగా సెట్ అయి ఉండేదేమో ఇది మార్ఫింగ్ పిక్చర్ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒరిజినల్ పిక్చర్ ఇతను ఒక క్రేజీ స్టోరీ అసలు విషయం ఏంటో తెలిస్తే వావ్ దట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అంటారు ఇతను వర్క్ చేసే చోట పొరపాటున మిషన్లో తన చేయి విరుక్కుపోయింది బయటకు తీసి చూస్తే ఆ చేయి మొత్తం ఫుల్గా డ్యామేజ్ అయిపోయింది చేతి పైన చర్మం లేదు నరాలు మొత్తం తెగిపోయాయి డాక్టర్స్ ఒక డెసిషన్కి వచ్చారు తన చేతిని స్టమక్లో పెట్టి కొన్ని రోజులు ఉంచాలని చెప్పారు సరిగ్గా నలభై రెండు రోజుల వరకు ఆ చేతిని తన స్టమక్లోనే ఉంచారు బయటికి తీశాక ఆ చేతిని తన ఖాళీ చర్మంతో కవర్ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యారు అలా ఫిక్స్ చేశాక మనోడి చెయ్యి ఇలా ఉంది నిజంగా డాక్టర్స్ పెట్టే ఎఫర్ట్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి ఇలాంటి ఐడియాతో ట్రీట్ చేయడం అంటే నిజంగానే అసలు ఇది అన్నిటికంటే సూపర్ క్రేజీ స్టోరీ బకింగ్హమ్ ప్యాలెస్ లోకి ఒక అతను రెండు సార్లు చొరబడ్డాడు బకింగ్హమ్ ప్యాలెస్ అంటే క్వీన్ విక్టోరియా ఉండే ప్యాలెస్ ఇతని పేరు మైకిల్ మనోడు ఒకసారి క్వీన్ ని మీట్ అవ్వాలని అనుకున్నాడు సో అతని ప్రయాణాన్ని స్టార్ట్ చేశాడు ఒక కోటర్ వేసి ప్యాలెస్ లోకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేశాడు బ్యాక్ సైడ్ లో ఉన్న ఫెన్సింగ్ వాళ్ళు ఎక్కి అటువైపుకి దూకేశాడు తర్వాత సినిమాలో చూపించినట్లు ఒక పైప్ సహాయంతో మేడ మీద ఓపెన్ చేసిన విండోలో నుంచి లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాడు క్వీన్ బెడ్రూమ్ కోసం తెగ వెతికాడు కానీ దొరకలేదు బెడ్రూమ్కి బదులుగా తనకు వైన్ బాటిల్ స్టోర్ చేసే రూమ్ కనిపించింది ఒక బాటిల్ తీసుకొని తాగడం స్టార్ట్ చేశాడు ఎదురుగా కనిపించిన రాణి సింహాసనం పైన కూర్చొని వస్తూ వస్తూ వాళ్ళ కుక్క తినే బౌల్లో సుసూ పోసి వచ్చాడు మరి ఆ రోజు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఎక్కడికి పోయారో తెలియదు కానీ మనోడు మాత్రం ఈజీగా వెళ్ళి ఈజీగా బయటకు వచ్చేశాడు మళ్ళీ బార్లో కూర్చొని తాగుతూ ఈసారి ఎలా అయినా క్వీన్ని కలవాలని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు ఇంకొక
గోడ దూకి లోపలికి వెళ్ళాడు ఈసారి మాత్రం వేరే విండో నుంచి ఎంటర్ అయ్యాడు నెట్ లో ఉన్న పిక్చర్స్ ని బేస్ చేసుకుని క్వీన్ బెడ్రూమ్ ని వెతకడం స్టార్ట్ చేశాడు మొత్తానికి క్వీన్ బెడ్రూమ్ ని కనిపెట్టేశాడు క్వీన్ బెడ్ దగ్గరికి వచ్చి సడన్ గా కర్టన్స్ ని ఓపెన్ చేశాడు క్వీన్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి లేచింది సడన్ గా భయపడిన కాస్త కూల్ అయ్యి సెక్యూరిటీకి కాల్ చేసింది వాళ్ళ ఆ ప్లేస్ కి రావడానికి అట్లీస్ట్ టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఈ టైంలో క్వీన్ అండ్ వాళ్ళ పని మనిషి ఈ రూమ్ లో నుంచి పక్క రూమ్ లోకి వెళ్దాం అక్కడ నీకు సిగరెట్స్ అలాగే స్కాచ్ బాటిల్ కూడా ఇస్తానని చెప్పారు మనోడు దానికి ఓకే అనేసాడు సెక్యూరిటీ వచ్చాక ఏమైనా అయిందా అంటే ఏమీ అవలేదు మనోడిని వదిలేసి మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇలా రావద్దని చెప్పారు నిజంగా మనోడు కూల్ బాబు కంటే కూల్ అనుకుంటా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా నెక్స్ట్ వీడియో మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ